ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜஸ்லமே அகிலாஸ் கிச்சன் என் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியான சுவையான அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஒரு முறுக்கு தான் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த முறுக்கு செய்கிறதுக்கு உங்கள் நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு அரைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆமாங்க இந்த முறுக்கு வந்து நாம் மீதமான சாதம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சாதத்தில் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒரு கிறிஸ்பியான முறுக்கை செய்ய போகிறோம் இதை வந்து நீங்கள் மீதமான சாதத்தில் தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யாருமே நம்ப மாட்டாங்க என்னுடைய வீடியோஸ் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நான் புதுசாக போடுற எல்லா வீடியோஸும் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் முறுக்கு பண்ணுறதுக்காக நான் ரெண்டு கப்புக்கு சாதம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு பவுல் எனக்கு வந்துச்சு ஒரு பவுல் வந்து எனக்கு ஒன்றரை கப்புக்கு சமம் ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட மூணு கப்பு ரைஸ் வந்து எனக்கு வந்திருக்கு இது வந்து நேற்று வச்சு தண்ணி வந்து நேற்று அதாவது முன்னால் செய்த சாதம் தண்ணி ஊற்றாமல் அப்படியே நான் வச்சுருந்தேன் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே அப்புறம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் எடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் வெளியே வச்சுட்டு இதை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைக்க போகிறேன் தண்ணி எதுவும் நீங்கள் சேர்க்க தேவையில்லை தண்ணி சேர்க்காமையே நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு அரைக்க வரலனா மட்டும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டீஸ்பூன் தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அரைச்ச பிறகு இப்படி ஒரு பவுலில் நாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக பொட்டுக்கடலை மாவை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு அரை கப்பு மெஷரிங் கப்பில் சேர்த்ததுனால ரெண்டு வாட்டி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ சேர்த்த பிறகு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பை வந்து சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளையும் நாம் சேர்த்துக்கலாம் பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இல்லைனா அந்த அஜ்வைன்சிஸ் அதாவது ஓமம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூனுக்கு வெள்ளை எள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதன் பிறகு நம்ம வந்து ஒரு குழு குழிக்கரண்டிக்கு சூடான எண்ணெயை வந்து சேர்த்து இதை நல்லா இப்போ நம்ம பிசைய போகிறோம் பார்த்து எண்ணெய் வந்து நல்ல சூடாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கோங்க கையை சுட்டுக்காதீங்க ஸோ இதுக்கு வந்து தண்ணி ஆக்சுவலாக ஊற்றி பிசைணும்னு தேவைப்படாது ஆக்சுவலாக தண்ணி தேவைப்படாது ஏன்னா சாதத்துலேயே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி ஸோ அதனால் நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சி கொஞ்சம் கட்டியாக கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சு ரொம்ப தண்ணி குழகுழன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்கிற ஃபீலிங் வந்ததுனா மட்டும் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இல்லை மூணு டீஸ்பூன் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான அளவு அரிசி மாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த கட்டி பதம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரணும் இப்போ இந்த மாதிரி மூணு ஓட்டையுள்ள முறுக்கு அச்சை வந்து எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான முள் முறுக்கு அச்சை கூட எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த மூணு ஓட்டையுள்ள அச்சை எடுத்துட்டுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இப்போ முறு முறுக்கு குழலில் வந்து சைட்லலாம் வந்து லைட்டாக எண்ணெயை வந்து நீங்கள் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பிழியும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் சைடெல்லாம் ரொம்ப ஒட்டாமையும் உங்களுக்கு வரும் அதனால் நான் சைடில் வந்து எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற முறுக்கு மாவு வந்து மா முறுக்கு மாவு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ஆக்கி நல்லா ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் பிறகு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கரண்டியில் வந்து அதுக்கு மேல் பக்கம் வந்து லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு இது மேலே தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிழிஞ்சி வச்சுக்க போகிறேன் முறுக்கை வந்து பிழிஞ்சி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் முறுக்கை வந்து பிழிஞ்சிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கரண்டியில் பிழிஞ்சிட்டு பிறகு அதோடய எண்டு வரும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த எண்ஸை வந்து மற்ற முறுக்கில் கூட நல்லா லைட்டாக அழுத்தி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது நமக்கு வந்து அது வந்து விலகாமல் இருக்கும் ஸோ வெ விலகாமல் ஒட்டி வரும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கரண்டியில் பிழியிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸி மெத்தடு நீங்கள் கொஞ்சம் நல்ல முறுக்கு பண்ணி பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக எண்ணெயிலே கூட பிழிஞ்சு முறுக்கு பண்ணிடுக்கல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வந்து சூடுபடுங்க ஸோ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக முறுக்கு மாவு எடுத்து கிள்ளி போட்டு பாருங்கள் ஸோ அது நல்லா புரிஞ்சு வந்தது அப்படின்னா நம்ம மற்ற முறுக்குங்களை இதில் போடலாம் ஸோ இப்போ போடுறது வந்து டைரெக்டாக எடுத்து போடாமல் அப்படியே ஒரு ஸ்பூனை வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி நீங்கள் தள்ளி விட்டீங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக போயிட்டு எண்ணெயில் விழுந்துடும் ஸோ எண்ணெயெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மேலே தளிக்காது ஸோ உங்கள் கையெல்லாம் வந்து நீங்கள் சுட்டுக்காமல்
ஃப்ரெஷ் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ அது ஓரளவு கொஞ்சம் அடங்கின பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முறுக்க வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம் ரொம்ப நேரம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி அழகாக எடுத்து வச்சாச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் மற்ற முறுக்கங்களையும் பண்ணிட்டீங்க பண்ணுங்க அவ்வளோதாங்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் நம்மளோட நம்முடைய லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் முறுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து நம்ம அரிசி மாவெலாம் அவ்வளோவா சேர்க்கவே இல்லை அரிசி மாவெலாம் இல்லாமல் நார்மல் ரை சாதத்தில் வந்து நான் பண்ணினேன் இந்த முறுக்க ரொம்ப சூப்பராகவும் டேஸ்ட்டாகவும் வந்திருக்கு நீங்கள் மீதமான சாதத்தை தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி உங்கள் சாதம் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாகிடுச்சு அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் அரிசி மாவை சேர்த்து இந்த முறுக்கை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரசித்து ரசித்து சமைங்க ருசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க